2.0 Skin and Laser Clinic. 2.0. GT Holidays, South India's number one travel brand. Vijay sir, we're returning. Yeah, Kadha Soli Achi. Oh, Anna. காரிய கதை மாதிரி இருக்கீங்களே போ சார் மை மீட் பண்ண கதை சொன்ன ஒரு பயங்கரமான ஆக்ஷன் படம் நான் பண்ணுவேன் நிறைய நான் பேர் சொல்ல விரும்பல ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் எடுத்து அவங்க கிட்ட வந்து ரவுடி கதையா இருக்கும் ஆரம்பத்துல ஒரு சில படங்கள் வந்து பயங்கர ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆறு ஏழு படத்துக்கு மேல அந்த ரவுடி கதையே பண்ணிட்டு டக்குனு நார்மல் லைஃப்க்கு உங்களால திரும்பிய ஒரு சாதாரண ஆளு பேங்க்ல வேலை செய்யற ஒருத்த அவன் உண்டு அவன் வேலை உண்டு இருக்கிறவனுக்கு நடிக்கவே தெரியல படம் சீரியல் மாதிரி இருந்தது ஓவர் ஆக்டிங் அந்த ஹீரோ நடிச்சிருக்கலாம் இப்ப ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னா கூட படம் பார்க்கும் போது அந்த தாட் யாருக்காவது ஒரு ஆக்டர் வந்து இந்த படத்துல நான் திருப்பு முனை மிகுந்த இப்ப ஏதாவது பாத்திரம்னாரு அவருக்கே தெரியாது அதே மாதிரி ஒன்பது பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் உங்ககிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டாங்க பட் अगेन நான் அதுக்குள்ள போறேன்ல பட் ஸ்டில் வந்து விஜய் சார் அவர்கிட்ட விஜய் சார் அவர்கிட்ட நீங்க கதை சொல்லியாச்சு காரிய கதை மாதிரி இருக்கீங்களே போ இல்ல நான் வண்டி ஓட்டணும் போறேன் எங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டங்க நான் இல்ல நான் தான் சொன்னா அத கேக்க விரும்பல சரி ஓகே நீங்க விஜய் சார் அவரோட படம் பண்ணும் பொழுது என்ன மாதிரியான படமா இருக்கும் மீன் நீங்க இட் ஜானர் கதை அப்படிலாம் சொல்லல பட் என்ன மாதிரியான ஒரு இதா இருக்கும் இங்க இவ்ளோ டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நல்ல டேரக்டர்ஸ் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறவங்க ஆக்ஷன் படத்தை செம்மையாக எடுக்கிறவங்க பிரம்மாண்டமாக படம் எடுக்கிற டிரெக்டர்ஸு இப்போ இவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது இப்போது விஜய் சார் மாதிரி ஒரு ஆக்டர் ஒரு ஸ்டார் ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் வந்து இப்போ என்கிட்ட நம்ம படம் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராசிபிலிட்டி வருது அப்படின்னும் போது அப்போ அவ்வளோ பேர் விட்டுட்டு இப்போ நம்மக்கிட்ட வராங்க அப்படின்னா தேர் ஹேஸ் டு பி சம்திங் மீ இன் தட் ஃபிலிம் இப்போ அவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஆக்ஷன் படம் வாங்க ஆர்ஜே பாலாஜி நம்ம ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு என்கிட்ட வரல அது அப்போ என்னை கூப்பிட்டுருக்கவும் மாட்டார் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு எது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்ட்ரென்த்தோ அது படத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அது கண்டிப்பாக நான் சரோடையோ இல்லைனா அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்போது பெரிய படத்துக்கான கிடைக்கும்போது நான் பண்ணுவேன் பட் ஆனால் இது ரொம்ப ஏர்லி ஏன்னா நான் நான் இது வந்து நான் இப்போ ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டாங்க நிறைய இன்டர்வியூஸில் வந்துருச்சு நான் இதோ ஏதோ நார்மலாக எனக்கு கூச்சமாக இருக்கும் இப்போ நான் படத்தில் வந்து சில நேரத்தில் ஷூட்லாம் நடக்கும்போது இன்ஃபேக்ட் நானும் ரவுடி தானில் இருக்கும்போது கூட ஒரு இடத்துல எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி வந்து அஜித் சார் போஸ்டர் இருந்தது இன்னொரு இடத்துல வேறு படத்தில் நடிக்கும்போது ஏதோ ஒரு விஜய் சாரோட ஒரு பேக்ரவுண்ட் வரும் அப்போ நான் சொல்லுவேன் இல்லை சார் அதை எடுத்துடலாம் அப்படி சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து சும்மா அந்த ஓசி கிளாப்ஸ் நமக்கான கிளாப் இல்லை அவங்க பேர் சொல்லும்போது கை தட்டுவாங்க இதை நான் வந்து டிவியில் ஏதோ ஷோ பண்ணும்போது நான் கலாய்ச்சிருக்கேன் ஏன்னா அவர் பேர் சொன்னால் கிளாப் தட்டுவாங்கன்றதுனாலே இப்போ எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறாங்க எனக்கு அது பண்ணுறது கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்கும் எனக்கு இப்போ இதை சொல்லும்போதே இதை நான் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து அந்த வீட்டில் விசேஷம் ப்ரொமோஷனுக்கு நான் வந்து அந்த தேங்க்ஸ் மீட்டும் போது சார் கிட்ட நான் கேட்டேன் சொல்லாமல் கேட்டு இது ஏன் கேட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஐயோ நம்ம இன்னைக்கு வேறு ஒரு நம்ம படத்துக்கான ப்ரொமோஷன் போகிறோம் பட் ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக என்னென்னா அந்த டைமில் வந்து எனக்கு அது சொல்லணும்னு தோணுச்சு நான் மூணு நாலு மாதமாக அதை பற்றி எதுவுமே யாருக்குமே தெரியாது அந்த டைமில் அந்த படம் என்னோடய ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நான் இதை சொல்லணும் அப்படின்னு அதனால் எனக்கு அவர்கிட்ட கேட்காமல் சொல்ல தோணலை ஸோ இப்போ எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டேன் பட் இது வந்து டூ ஏர்லின்னு நினைக்கிறேன் நான் சார் மீட் பண்ண ஒரு கதை சொன்னேன் பட் அந்த டைமில் அது நடக்கலை அதுக்கான டைம் லைன் வந்து கரெக்டாக அமையல ஃப்யூச்சரில் இருக்கிற பட்சத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல அதில் சார் வந்து இப்போ விஜய் சாரோ இல்லைன்னா இன்ஃபேக்ட் அஜித் சாரோ யார் இப்போ என்னை கூப்பிட்டு ஏதாவது கதை இருக்கான்னு கேட்குறாங்களானோ அதில் ஏதாவது என்னோடய டச் இருக்கணும் இல்லை டச்சு நான் சொல்கிறது வந்து இப்போ மூக்குத்தி அம்மனில் இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து காமெடியாக இருக்கிறதோ இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து என்னோடய ஸ்டைலில் இருக்கணும் அப்படின்றது இருக்கும் அது இல்லாமல் நான் வந்து இல்லை இல்லை அவன் வந்துட்டாங்க அவங்க இப்போ மாசான ஒன்று அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய பேர் ஏற்கனவே எஸ்டாப்ளிஷ்டாக பெருசாக அந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு அளவுக்கு உங்களுடைய இது இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது இருக்கும் இப்போ ஒரு மாதிரி இப்போ இந்த ஆக்டர்னா இந்த ஆக்டர்கிட்ட ஒரு ஃபேமிலியாக போகலாம் எந்த ஒரு ஆபாச காட்சி இருக்காது அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு கைட்டு தான் வரும் அது மாதிரி ஆர்ஜி பாலாஜி அவர்களுக்கும் வந்துருச்சு ஸோ இந்த ரன்பேபி ரெண்டில் எப்படி என்ன எதிர்பார்க்கலாம் ஃபேமிலியாக பார்க்குறது அப்படின்றது நல்ல படம் தான் ஓகே படம் நல்லா இருந்ததுன்னா எல்லோரும் தேட்டரில் வந்து ஃபேமிலியாக பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி படம் நல்ல படமாக தான் இது இருக்கும் ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு ஏழு வயசு குழந்தை எட்டு வயசு குழந்தைய வந்து இன்றைக்கி நம்ம எந்த படத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறோன்றது அம்மா அப்பா
கடவுள் காட்ஸ் பின் கைண்ட் அண்ட் மக்களும் வந்து ரொம்ப கைண்டாக என்னை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க பட் ஆனால் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்றதுக்காக இப்போ வந்து நிறைய நான் பேர் சொல்ல விரும்பல டேரக்டர்ஸ் நீங்கள் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் எடுத்து அவங்கக்கிட்ட வந்து ரவுடி கதையாக இருக்கும் ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் பேய் கதையாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஆரம்பத்தில் ஒரு சில படங்கள் வந்து பயங்கர ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களால ஒரு ஆறு ஏழு படத்துக்கு மேலே அந்த ரவுடி கதையே பண்ணிட்டு டக்குன்னு மா வெளில வரத்துக்கு கஷ்டம் அதுக்குள்ளே மக்கள் என்ன டைமனா இந்த படம் வண்டி தான் எடுப்பான்ற ஒரு ஃபீல் வந்துடும் எனக்கு அந்த மாதிரி ஆர்டி பாலஜியாக காமெடி படம் தான் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மூணு படத்தில் அது வரல பட் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் மாற்றிப்பேன் அப்படின்றதுல எனக்கு உடன்பாடில் சரி அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எதுக்கு அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்றது வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இருக்கணும் அதுவும் என்டர்டெயினிங்காக இருக்கணும் ஸோ இந்த ஜோன் இல்லாமல் வேறு ஜோன்லேயும் ஒர்க் பண்ண முடியுமான்னு நினைக்கும்போது நல்ல கதையாக வந்தது தான் ரன்பே வீரன் இந்த படத்தில் ஒரு ஒன்லைன் அல்லது வந்து இது தான் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க நான் ஆல்ரெடி அதை சொன்னேன் ஆடியோ லான்ச்லேயும் அதாவது நம்மள மாதிரி இருக்கிற ஒரு சாதாரண இப்போ உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் இப்போ ஆஃபீஸ் போயிட்டு வேலை பண்ணுற இருக்கிறாரு இப்போ நீங்கள் நீங்கள் வந்தீங்க திரும்பி போகும்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் திரும்பியே போக முடியாத ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா என்ன நார்மல் லைஃப்க்கு உங்களால் திரும்பியே ஒரு சாதாரண ஆள் பேங்க்கில் வேலை செய்கிற ஒருத்தர் அவன் ஒன்றே அவன் வேலை ஒன்றுன்னு இருக்கிறவனுக்கு அவன் லைஃப்பில் திரும்பியே போக முடியாத அளவு மாதிரி ஒரே நாளில் அவன் லைஃப் டேர்ன் ஆகிடுது ஸோ எதுனால் ஆச்சு யார் இதை பண்ணால் அவன் எப்படி இது உள்ளே வந்தான் எப்படி இதுலேருந்து வெளில வந்தான் அப்படின்றது தான் ரன்பை வீரன் ஸோ நார்மலாக ஒரு த்ரில்லர்னா ஒரு கொலை நடந்துடும் அதில் பத்து பேர் இருப்பாங்க யார் பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சுவலாக வந்து எல்லாருக்குமே வந்து த்ரில்லர் வந்து நம்மளே பார்த்து கனெக்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம் இப்போ ஒரு படம் பார்க்குறோன்னா அந்த சில படம் ரியாலிட்டியோடு இருக்கும் இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இந்த படம் ஒரு த்ரில்லரில் அந்த மாதிரி எல்லாேருக்குமே வந்து ஐயோ இந்த பையன் வெளில வந்துடணுமே அப்படின்ற மாதிரி தோணும் அது காரணம் வந்து ரிலேட்டபுளாக இருக்கும் ரொம்ப சாதாரணமாக யாருக்கு வேணாலும் இது நடக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் ரன் பை விரன் பட் அதை தாண்டி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறையா சொல்ல முடியாது டேரக்டர் வந்து இந்த ஆடியோ லான்ச்சுக்கு படத்தில் நடித்த ஒரு பத்து பேரை வரவானான்ட்டார் ஏன்னா கதையை சொல்லிடுவாங்க இல்லை கதையை சொல்லிடுவாங்க பட் இப்போ ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னால் கூட படம் பார்க்கும்போது அந்த தாட்டை யாருக்காவது யூடியூப்பில் வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு வேணும் அது மாரி ஒரு ஆக்டர் வந்து இந்த படத்தில் நான் திருப்பு முனையை மிகுந்த இப்போ அதாவது பார்த்துருமனார் நான் அப்புறம் தான் அவருக்கே தெரியாது அதே மாதிரி ஒம்பது பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி லாஸ்ட் எல்லாருக்குமே திருப்பு முனை தான் அது ஏதாவது ஒரு த்ரில்லர்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு என்கேஜாக வச்சுக்கணும் அதுக்கு இதில் நிறைய கதாபாத்திரங்கள் இருக்கு நல்லா வந்திருக்கு படம் இந்த படம் எப்படி நீங்கள் அடுத்த படம் த்ரில்லர்னு பிளான் பண்ணி பண்ண போதா இல்லை காமெடி அந்த மாதிரி ஃபுல் ட்ராக் இல்லாமல் வேற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி நினச்சி இந்த படம் உங்ககிட்ட வந்துச்சா எப்படி இதாச்சு அடுத்ததா த்ரில்லர் அதுக்கு அடுத்ததா வந்து ஹாரர் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணல அடுத்ததா முதலம் என்னங்க நான் சொல்றது ஆவுடைய பண்ணின்னு பேச்சை பார்த்தீர்களா நான் எந்த கேமராவை பார்க்க வேண்டும் நான் த்ரில்லர் ஹாரர்ன்ற அவர் என்ன பேசிட்டு இருக்கு இல்லங்க அடுத்து எம்எல்ஏ மினிஸ்டர் முதலம் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி படத்துல சொல்றேன் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணல பட் ஆனா டேரக்டர் வேற வெளியில போய் டேரக்டர்ஸோட வேலை பண்ணோன்ற ஒரு ஐடியா இருந்தது மற்ற ஜோன் படங்கள் வந்து நான் பண்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாம போயிடுது இப்போ நான் த்ரில்லர் நீங்கள் உட்காந்து ஒரு த்ரில்லர் எழுதுங்கன்னா எனக்கு ஐடியாவே வராது எப்படி பண்ணுறதுன்றது ஒரு க்ளூவே இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வேறு டேரக்டர்ஸ் என்னும்போது இது வந்து பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் அவங்க தான் இதோட ப்ரொடியூசர் அவங்க மூக்குத்தி அம்மன் ரிலீஸ் டைம்லேருந்தே ஒரு படம் பண்ணோம் அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் நான் அதுக்குள்ளே நான் வீட்டில் விஷயம் கம்மிட் ஆகிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் காண்டாக்ட் நான் பெருசாக பண்ணல ஒன் இயர் கழித்து ஒரு செவன் எயிட் மந்த்ஸ் கழித்து நான் திருப்பி கேட்டேன் நான் முடிக்க போகிறேன் நீங்கள் ஏதோ கதை இருக்குதுன்னு சொன்னீங்களே இருக்கா அப்படின்னும் போது இந்த கதை வந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது நான் இருபத்தி ஆறோ இருபத்தி அஞ்சோ ஃபிப்ரவரி கேட்டேன் மார்ச் இருபத்தி ஆறு இருபத்தெட்டு அந்த டைமில் நாங்கள் ஷூட் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ கேட்டோடனே ரொம்ப பிடிச்சிது ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருந்தது அதுவும் அவங்க பண்ணாங்க ஸோ அந் அப்படி தான் நடந்தது த்ரில்லர் பண்ணணும்னு இல்லை பட் ஆனால் வந்த த்ரில்லர் வந்து சில மலையாள படம்லாம் இந்த லாக்டவுனில் நம்ம ஆமாம் ஆமாம் ஆ பரவாயில்ல இந்த த்ரில்லர் எப்படி மலையாளத்தில் இப்படிலாம் எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கலாகவும் சரி கதையாகவும் சரி நல்ல க்ரிப்பிங்கான ஒரு படம் படங்கள் வந்த பின்னால் அவங்களுக்கு ஒரு ஆக்கப்பூர்வ விமர்சனங்கள் நிறைய வந்திருக்கலாம் அப்படி நீங்கள் காதில் வாங்கி உங்களை நீங்களே இந்த ரெண்டு மூணு படங்களில் மெருகேற்றிக்கிட்டது அல்லது வந்து ஆமாம் ஒரு கரெக்டான ஆங்கிளில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு எதெல்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக
இன்னொன்று வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த இதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு சிங்கப்பூர் சொல்லணும்னு ஒரு படம் இருக்குது இப்போ இந்த ரன் பேபி ரன்ல நடிச்சதுக்கும் அதுக்குமே எனக்கு அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீட்பேக் எடுத்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுவேன் உங்களை ஹர்ட் பண்ண விமர்சனம் அல்லது வந்து இப்படி இல்லாமல் ஒன்று இருக்கும் இப்படி இல்லாமல் ஒரு விமர்சனம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசிப்பீங்க அந்த மாதிரி உங்களை திங்க் பண்ண வச்சது எதாவது இருக்கா அது மாதிரி சொன்னாலும் அது உங்கள் ஒப்பீனியன் தான் அது எனக்கு எனக்கு ஹர்ட்டே ஆகாது விமர்சனம் ஹர்ட் ஆகுது நடிக்கவே தெரில படம் சீரியல் மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஊர்வசி ஓவர் ஆக்டிங்கு சத்யராஜுக்கு பதிலாக வேறு யாராக போட்டிருக்கலாம் இது ஆர்ஜே பாலாஜி நடிக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த ஹீரோ நடிச்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது ஓ அதான் அவங்க ஒப்பீனியன் ஒப்பீனியா இப்போ நான் இதுக்கு எப்படி ஹர்ட் ஆக முடியும் நீங்கள் வந்து மீடியாக்கர்லேருந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டீங்க உங்களை மாதிரி ஆகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க நீங்கள் ரொம்ப ஹம்பளாக இல்லை அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க பட் ஆனால் ஒரு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளாகவும் எடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா எதை டூஸும் நீங்கள் எதை டோன்ஸுன்னு சொல்லுவீங்க இது இந்த டூஸு டோன்ஸு அதில் வராது நான் அம்பளாக மாடஸ்டாலாம் எடுத்துக்கல நான் தான் சொல்கிறேன் இந்த இடம் வந்து ஒரு பிளெஸ்ஸிங் இதை வந்து நீங்கள் நான் விளையாட்டாக எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்றது அப்படின்ற ஏதோ ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு தெரில அந்த மாதிரி நான் எதுவும் பிளானும் பண்ணலை பிளான் பண்ணாமல் நேற்று நான் வந்து ராயபுரம் காசி மேடில் அங்கே ஷூட் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு சின்ன பசங்க அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து நோட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிக்கிட்டாங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அந்த ஃபோட்டோலாம் இல்லாமல் அந்த நோட்டு ஆட்டோகிராஃப் எடுத்தேன் அப்போ நான் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஆட்டோகிராஃப் போட்டு கொடுத்தேன் அண்ணா உன் பேர் என்னண்ணா அப்படி கேட்டாங்க ஆட்டோகிராஃப் வாங்கும்போது நான் சொன்னேன் ஆர்ஜே பாலாஜிப்பா ஆ போடணா போடணா நான் கிரிக்கெட் ஓவர் வரலண்ணா நான் ஆமாண்ணா ஆமாம்ப்பா ஆ சூப்பர் நான் போ நான் போட்டேன் எனக்கு டப்புன்னு வந்து இங்கே இது இப்போ நம்ம ஈஸியாரில் தான் இருக்கோம் இங்கேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டரில் வந்து திருவாண்ணியூர் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் இருக்குது அங்கே தான் என்னோடய வீடு நாலாவது படிக்கும்போது ஸோ அங்கே ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ளாட் இருக்கும் ஹவுசிங் போர்ட் ஃப்ளாட்டு ரோடோட எண் கடைசியில் பீச் இருக்கும் அப்போ அங்கே யாருமே கிடையாது அதாவது மொத்தமாக ஒரு ஆயிரம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் இல்லை ஒரு அஞ்சாயிரம் அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அதில் மொத்தமாக ஒரு இரநூறு வீட்டில் தான் ஆள் இருப்பாங்க நைன்டி த்ரீ நைன்ட்டி ஃபோர் அப்போ வந்து என் வீட்டு வாசலில் அதாவது இதான் என் வீடுனால் எங்கள் வாசலில் வந்து ஷூட்டிங் நடக்குது புதிய மன்னர்கள் படத்தோட கிளைமேக்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த படம் தேட்டரில் பார்க்கல அப்போ பட் ஆனால் அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து எல்லா ஆக்டர்ஸும் ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க ஏதோ ஷூட்டிங் சீன் ஏதோ அதில் பார்த்தா இதே மாதிரி எனக்கு யாருனே தெரியாமல் நான் வந்து விக்ரம் அவர்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வாங்கியிருக்கேன் அவர் அதுக்கப்புறம் வந்து மோகினின்னு ஒரு ஆக்டர் இருந்தாங்க ஈரமான ரோஜா அவளை வருவாங்க நினைக்கிறேன் அவங்கலாம் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்டாக அப்புறம் பிருத்திவிராஜ் பப்ளு அவர் இருந்தார் ஸோ இவங்கக்கிட்டலாம் நான் வந்து அவங்க பேரில் எனக்கு தெரியாது நான் ஆனால் நாலாவது வயதை படிக்கிறேன் நான் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கினேன் எனக்கு அந்த பையன் வாங்கும்போது அது தோணுச்சு பட் ஆனால் டூஸ் தோன்ஸுன்னு கிடையாது எங்கேயோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸு நான் இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும் இந்த இடத்துக்கு போகணும் அந்த இடத்துக்கு போகணுன்றத ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே மனசில் திணிக்காமல் குழந்தைங்களை வளர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க எங்கே வேணாலும் போகிறதுக்கு ஒரு ப்ரா பாசிபிலிட்டி உருவாகும் வந்து எனக்கு சென்னையில் ஒரு வீடு வாங்குறது தான் ஏமனு வச்சுருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ட்ரைவ் இருக்கும் ப்ராப்ளி அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு ஃப்ளோர் கட்டணும்னு யோசிப்பேனே தவிர என் ட்ரைவ் வந்து இவ்வளோ தான் கம்மியாக வச்சுக்கணுன்றது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை எனக்கு எனக்கு பர்ஸ்னலாக வந்து இப்போவும் வந்து இதோட நிறையா விஷயங்கள்லாம் நான் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் என்ன அப்படின்றத நான் பிளான் பண்ணலை ஓகே இப்போதைக்கு எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு இதை நல்லா பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் போக போக வந்து இதுக்கு மா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி திடீர்னு அது பண்ணுறீங்க இது பண்ணுறீங்கன்னா எனக்கு வேறு ஏதாவது பிடிக்கலாம் ஓகே நான் அது பண்ணலாம் ஸோ குழந்தைகளுக்கு அந்த வரைமுறை இல்லாமல் அவங்கள ஃப்ரீயாக அவங்க என்ன வேணாலும் ஆகலாம் அப்படின்ற ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் ஐ திங்க் தே கேன் பிகம் எனி திங் அண்ட் எனி ஒன் ஆர்ஜி பாடி சொல்லி மார்க்கெட்டில் வந்துட்டாங்க மார்க்கெட்டில் ஒரு சின்ன ரோல் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க இன்னும் போக போய் யூ வில் பி டேக்கிங் லார்ஜர் ரோல் அப்போ மார்க்கெட் உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடும் அவர் மார்க்கெட்டுக்குன்னு ஒரு இது வந்துடும் அப்போவும் நீங்கள் இதே மாதிரி ஃப்ரீயாக பண்ண முடியும் நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் உங்கள் உங்கள் தரையில் ஒரு ப்ரைஸ் டேக் வச்சுருவாங்க அந்த ப்ரைஸ் டேக் கீழே இறங்க முடியாது இப்போ மேலேயும் போக முடியாது அப்படிங்கிறனா எப்படி அப்போல்லாம் அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் இல்லை மார்க்கெட் மார்க்கெட்னும் போது எனக்கு டப்பால்னு அந்த சாமான் வாங்குகிறேன் காய்கற
இன்னைக்கு எனக்கே இது பெரிய மீடியம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுக்கப்புறம் கீழே வர்றது வந்து சரியா இருக்குமா அப்படின்லாம் நான் பிளான் பண்ணதே கிடையாது அது வரைக்கும் இதை இது இது ஒரு நம்ம ஒரு ஸ்டைலில் போயிட்டு இருக்கோம் இது அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் கீழே இருந்து திருப்பி மேலே திருப்பி அப்படி போகணுமா அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்க ஏது ஸ்டெப் அது யார் சொல்லுவா அது நான் தானே நினைச்சேன் அது அதான் அப்படி நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து நான் அதான் எனக்கு அந்த வேறுபாடு இப்போ பாட்காஸ்ட் வந்து சினிமாவோட ஒரு ஸ்டெப் கீழே ஓகே அப்படின்றது யார் டிசைட் பண்ணுறா இங்கே இருக்கிற ப்ராப்ளி பாட்காஸ்ட்டில் இருக்கிற காசு இருக்கட்டும் இல்லை பாட்காஸ்ட் கேட்குற ஆடியன்ஸாக இருக்கட்டும் அது தனி ஆடியன்ஸ் ரைட் நான் வாழ்க்கையில் படத்துக்கே போகமாட்டேன் இதுக்குள்ளே போனதே இல்லை நான் என்னோடய ரேடியோ தான் என்னோடய வாழ்க்கையோட இது அப்படின்ற டெய்லர் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் தேட்டருக்கே போனதில்லை சார் கடைசியாக நான் ஒரு வாட்டி சின்ன வயசில் வீட்டில் என்ன பாஷா கூப்பிட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் நான் படமே பார்த்ததில்லை நான் ஒன்றே நான் இது சொல்ல இது சொல்ல வரல வீட்டில் விசேஷம் தான் அதுக்கப்புறம் நடுது அப்படி அப்படி இல்லை ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் வந்து வெறும் ரேடியோ மூலியமாகவும் பாட்காஸ்ட் மூலியமாக தான் அறிமுகம் அதே மாதிரி இப்போ நான் கிரிக்கெட் காமெண்ட்ரி பண்ணுறேன் இப்போ அது சின்னது அதோட வந்து சினிமா அப்படி நான் கம்பேர் பண்ண அது ஒரு வேலை இது ஒரு வேலை இது எல்லாத்துக்குமே அதுக்கான மெரிட் இருக்குது அதுக்கான மரியாதை இருக்குது அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்குது இப்போ நான் அது பண்ணுறதுனால இது பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் நான் அதை நல்லா பண்ணுறேன் இது நான் வந்து கொஞ்சம் மொக்கையாக பண்ணுறேன்னா நான் ப்ராப்ளி நான் பண்ண மாட்டேன் நிறுத்திடுவேன் ஒவ்வொரு ஆடியன்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லி விரும்புகிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஃபினிஷாக போயிட்டு ரன் பேபி ரன் படத்தை தேட்டரில் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும் நீங்களாம் வந்து ஒரு நல்ல த்ரில்லரை எங்கேஜிங் சீட்டு நுனையில் இருக்கிற த்ரில்லரை கொடுத்தா பார்ப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையில் தான் ஆண்டி அங்கிள் தம்பி தங்கச்சி டே பத்து செட்டை இந்த படத்தை தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் படம் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ பரவாயில்ல நல்லா இருந்தது செமையாக இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு படமாக தான் இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் ரன் பேபி ரன் இன் தேட்டர்ஸ்